por favor nos grabe porque, híjole, híjole, eh, solo Judas fue tan traicionero, ¿eh? O bueno, hay muchos traicioneros aquí y allá, ¿no? Eh, <risa> Pero mire, hay una conjunción en, eh, en cuanto a, a la maldad, la corrupción, la asquerosidad política en una sola persona, ¿eh? Si usted me pudiera, si usted me preguntara qué es lo peor de lo peor en la política, pues obviamente habría, sí, en efecto, ¿no? Muchos candidatos para esto. Serían, eh, eh, ahora sí que elecciones en las que sí ganaría Xochitl Gales, por ejemplo, ¿no? O Claudio X. González, o el saco de Pus, Javier Lozano, eh, ni se diga de Ricardo Anaya. Todos estos politiqueros asquerosones eh, tienen un lugar muy especial en los circos, círculos del infierno de la política por lo corruptos, despreciables, eh, ajenos al pueblo, malvados, cuestionables que son. Pero, pero, pero de verdad, ¿eh? Así, el, tienen un, un, un círculo, tienen un espacio muy especial en este círculo del infierno de la política. Muy, muy especial. El, eh, esa es la la realidad de este tipo de personajes. Pero creo que el que se las mata a todos, el peor de los peores, es Alito Moreno. Así, el hombre más cínico de México, el hombre eh, más hipócrita y quien en algún momento a lo mejor y será recordado como un héroe. Y usted va a decir, pero como por qué, Toño, ¿de qué estás hablando? Ah, me pone ahí María Ramírez, eh, Leon, Lorenzo Córdoba. Sí, sí, exacto, me faltó Lorenzo Córdoba. Ahí pónganos en el chat, ¿quién, quién piensa usted está en el círculo eh, del, del infierno de la política mexicana? ¿Quiénes son los peores políticos que usted considera? Bueno, en mi opinión, el peor de los peores, aún peor que Xochitl Galvez, que el Saco de Pus, que Ricardo Anaya, que Enrique Peña Nieto, es Alito Moreno, de verdad. Pero insisto... A lo mejor en algún momento lo vamos a poder considerar un, como un héroe. Y en algún momento tendremos calles, monumentos con su nombre. Monumento al hombre que destruyó el Partido Revolucionario Institucional. ¿No me lo va a creer? Yo no me lo creía. Pero mire, ayer, mire, con bombo y platillo, no tengo un, unos bombos aquí, ni unos platillos, pero sí tengo una campanita, mira, así. Me empezaron a llegar las alertas de... El Universal, felices, ¿no? Pero felices ayer en el Universal, anunciando con bombo y platillo que Alito Moreno había dicho esto, que pues las encuestas no favorecen a su candidata, bueno, pero porque la candidata del PRI, Beatriz Paredes, y que pues mejor se van con Xochitl. No, no, no mencionó el nombre de Xochitl, pero pues en esas andaba Alito. <ríe> bueno, ahí está, mire, escuche, escuche Alito Moreno, eh, entregando al partido en bandeja de plata como lo ha entregado. ¿eh? A lo mejor le digo en algún momento lo, lo consideraremos el gran héroe que terminó por destruir al Partido Revolucionario Institucional que tanto daño le hizo a México. A ver. Eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. Qué bárbaro. Qué triste. Qué triste, ¿eh? de verdad. Porque, mire, lo hemos planteado una y otra vez aquí. ¿no? Y de hecho, don David, perdón que lo eche al agua, seguramente tendrá ese video de archivo de Jorge Luis Preciado hace ya un par de semanas, dando a conocer que, pues, es una mera simulación lo que tienen en, en, el, frente, en el llamado Frente Amplio contra México, este proceso interno del PRIANRED, con el que supuestamente van a determinar a su candidato o candidata a las, bueno, pues ahora va a tener que ser candidata porque además quedaban supuestamente dos, ¿no? Su candidata a las elecciones presidenciales. Eh, en primer lugar, el presidente López Obrador ya lleva, creo que hasta meses, advirtiendo que desde el principio determinaron que iba a ser Xochitl Galvez, ¿no? Pero desde el principio, el principio, bueno, determinaron que iba a ser Xochitl Galvez. 
se rasgaron las vestiduras en la oposición y dijeron, el presidente se está metiendo con esta nuestra candidata a la que le encantan las payasadas, con esta nuestra botarga de dinosaurio, nuestra señora que se pone eh, máscaras de luchadores y, y le hace al payaso ahí en los rings, que se disfraza de él mismo, la está atacando. Cuando, pues mire, la verdad es que pues es más que evidente que la han venido inflando durante pues ya mucho tiempo. En los medios de comunicación, miren, la cambian así hasta ensalzan su, sus imágenes en Photoshop, ¿no? Siempre la ponen así como líder de la Unión Soviética, así, mirando hacia el horizonte, así de... de, de Xochitl Galvez, quisieron hacerla como que, que venía del pueblo. Y mire, eh, qué, buen, qué bueno que nos pone esta foto. Esta no es Xochitl Galvez, ¿eh? Mire nada más, mire nada más los, 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 los infames hijos de su mal dormir que son. Si usted no nos está viendo porque va manejando, se lo platico. Don David acaba de poner una, eh, pues una foto que publicó la campaña de Xochitl Galvez, en la que aparece esbelta, blanca y joven. Xochitl Galvez, eh, muy distinta pues, a lo que es en realidad, ¿no? Uno tiene que aceptar sus realidades. Mire, en la mañana, Don David y yo estábamos discutiendo un nuevo filtro que acaban de poner aquí en StreamYard, ¿no? Eh, yo al revisar los, los controles, porque de pronto estaba la imagen muy oscura eh, y revisar las luces, y etcétera, me di cuenta que en StreamYard se ofrece ahora una función que dice retocar mi apariencia, ¿no? Y la, mira, la voy a poner para que usted vea, ¿eh? Nada para que usted vea, ¿eh? Y según esto, dice que eh, hace que uno... Mire, nada más, ya se me, se me, 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 me borró líneas de expresión. <risa> La acabo de poner, ¿eh? La voy a quitar porque eso es de tontos. Eh, eh, pues eh, aquí no, no andamos en ese tipo de tonterías. Pero eh, imagínense, ¿no? Han utilizado a la inteligencia artificial para cambiar el rostro de esta señora, para ponerla como joven y blanca, que es lo peor. ¿no? En esta ofensa absoluta, así que bueno, pónganos la, la, las dos fotos, ¿no? De la, la Xochitl real y la Xochitl con inteligencia artificial. En, en, en esta intención absoluta de, de, de burlarse de nosotros como mexicanos, eh, nos han, aparte de todo, ofendido y han sido racistas con nosotros. Al decirnos, en primer lugar, racistas y discriminadores con nosotros, al decirnos, miren, esta es una señora pobre que salió adelante vendiendo gelatinas y es una señora indígena. Y no lo dicen, miren, otros indígenas que la reconocen ni nada, ¿no? Lo dicen hombres blancos que dominan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos. Esos infames que han sido siempre discriminadores con nosotros, los mexicanos de a pie, que en su mayoría se pintamos este color, que efectivamente somos morenos, y que bendito sea Dios y orgullosamente en nuestro mapa genético hay gran carga de esas nuestras comunidades originarias, por su originarios nuestras comunidades indígenas. Esos hijos de su mal dormir nos dicen que esta señora payasa, esta botarga, es indígena. ¿De dónde sacan eso? Bueno, pues, ¿quién sabe de dónde? Ella nunca ha podido verdaderamente comprobar que pertenece a alguna etnia. No habla ninguno de nuestros idiomas indígenas. Son idiomas oficiales en México. Eh, y pues nomás eh, utiliza lo que acá en Estados Unidos conocemos como la apropiación de cultura. Que es... Eh, se hace como que ella es, pero no es. Se viste como si fuera, pero no es. Ni fue. Se pone disque sus huipiles y pues nomás los compró, ¿no? O sea, se disfraza, pues, de personajes. Con esta inteligencia artificial han habido campañas en las que no solamente la blanquean, sino que la ponen de niña y la ponen joven, etcétera, así, ¿no? se burlan de nosotros y han, así la han intentado inflar durante un largo, largo, largo tiempo, eh, cosa que nos ha provocado mucha indignación a los, me imagino, a la mayoría de los mexicanos. Y aún así nos salen con la babosada de que fue, este es un proceso limpio con el que la ciudadanía opositora está definiendo a su candidata a las elecciones. Esto que dice Alito Moreno, pues ya es la, la, la conclusión de, del planteamiento, del silogismo 
lo acusa López Obrador, lo acusa Jorge Luis Preciado, lo vamos a escuchar unos momentos más, y lo confirma Lito Moreno. A ver, vamos a escuchar a Jorge Luis Preciado, porque le acaban de aplicar a Beatriz Paredes una, pues un crilazo, ¿no? Lo que sucedió con Marco Cortés, él te pidió, puedes reiterar, él te pidió que te bajaras y que definas por sus chingados. No, no, no fue así. Lo que él me señaló es que Xochitl Galvez va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo? Pues si todavía estamos en un proceso que se supone para elegir al, al coordinador del Frente Amplio, ¿cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? O sea, no, a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión de ir. Va a ser sociedad de la candidata, punto. Es decir, si alguien quiere alguna chamba, vaya, ayúdenle a ver qué les da. Pues yo, yo no vine por chamba, ni nada, yo en el 94 que llegué al PAN, no había, no había ni sillas, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar de cero. Entonces, realmente no venimos por eso. Yo creo que es un problema y es un error grave que los dirigentes ya den como un buen un resultado que todavía no sucede y que obviamente todo el esfuerzo de los otros 11 personas pues lo tiren a la basura porque realmente ya tomaron una decisión eh, preestablecida con muchísimo tiempo y todo lo que se está haciendo es solo para confirmar esa decisión el próximo 3 de septiembre. Pues ahí está, ¿no? <ríe> eh, bueno, miren, qué interesante lo que planteaba. Después bajaron a Santiago Krill, ¿no? Lo bajaron de la contienda y se está cumpliendo lo que planteó desde un principio el presidente López Obrador y lo que planteó el panista Jorge Luis Preciado. Es una simulación para dejar a Xochitl. Miren, hasta para eso son estúpidos, y disculpe usted la palabra, pero eso es, ¿no? Delito Moreno se pudo haber esperado, ¿no? O sea, decir, en todo momento, no, sí, nosotros apoyamos a nuestra candidata del PRI a que llegue a la... Ya es cuando perdió perdimos, pero nos uniremos al esfuerzo transformador, transformador de la cuarta transformación, ¿no? Nos uniremos al esfuerzo de esta lucha encarnizada de la oposición en contra de Morena, ya sabe, ¿no? Pero no, el muy abyecto ayer la vuelve a cagar, bueno, la vuelve a regar, me ofrezco disculpas, porque sé que hay niños por ahí eh, entrando a la escuela, ¿cierto? ¿Por qué dice tantas groserías ese señor, papá? Pero bueno, la vuelve a regar. Y, y esto es lo que le dice a los medios de comunicación. Es que es, pero de verdad, de locos. Eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen. Estamos trabajando. Pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México. Y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. <risa> Pobrecita, Pobrecita eh, Beatriz. Y con esto pues queda exhibido que se trata efectivamente de una simulación. Ya quedó soy Chile Galvez. Ya qué más les queda. Por cierto, don David, no sé si hay declaraciones de Beatriz Paredes. Tendrá, nada más pues, escríbanme por ahí si tenemos declaraciones de Beatriz Paredes, porque pues ya respondió, ¿no? Pobre Beatriz Paredes ya salió a decir que, que se la aplicaron, ¿no? Yo bien, bien, gracias. Eh, al hito, ya debería decir que las la encuestas no la favorecen, la visita de sus paredes dijo que aclarará el resultado de las encuestas antes de tomar cualquier tipo de decisión. Indicó que en la construcción democrática se gana, se pierde, se avanza, se retrocede, las convicciones prevalecen. De hecho, me parece que tenemos un comunicado, ¿no, don David? Eh, lo mandó hace ratito, si no me equivoco, doña C, sí, alguien lo mandó ahí al chat eh, y tenemos... Ahí está, sí, es lo que va a demandar doña Ceci ahí para ver si lo podemos poner ahí al aire. Dice, declaración de Beatriz Paredes, 28 de agosto de 2023, o fue anoche, pues, ¿no? 
Escuché con atención las declaraciones del presidente del comité, bueno, ese como se llama el PRI, ¿no? Del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que es irrelevante, ¿eh? pero bueno, eh, en cuanto a que hemos visto que las encuestas no la favorecen en referencia a Beatriz Paredes. Respecto al dirigente de la organización política de la cual soy militante, sin embargo, considero conveniente, antes de que yo tome cualquier decisión, conocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el Comité Organizador del Frente Amplio por México, que son las únicas encuestas válidas para el efecto de incidir en la definición de la coordinación del Frente. El liderazgo del PRI y la estructura de la dirigencia podrá ponderar otros factores en beneficio de cuidar la unidad del Frente y estaré atenta a sus consideraciones, en el entendido de que para todos los participantes en este proceso, conocer oportunamente los resultados de las encuestas oficiales pueden calificar muchas interrogantes en la construcción democrática. Se gana, se, se pierde, se avanza, se retrocede, las convicciones prevalecen. Dice que el responsable de este comunicado es un tal Ignacio Cabrera, y pues bueno, ahí ya. Ahí ya pobrecita, ¿no? Eh, a lo mejor también hay, esta es su forma de decir, ya, pues me doy por vencida, pero ¿sabe qué? Eh, lo, lo peor de todo es que es esta burla muy desafortunada a los mexicanos, esta burla terrible hacia nosotros, el querernos jugar el dedo en la boca, primero con una candidata como Xochil Galvez, a uno de estos hijos de su mal dormir, que pertenecen a las élites, que constantemente nos discriminan, que nos han discriminado históricamente a los mexicanos, que nos han minimizado. Se le ocurrió que alguien tan absurda como soy Chil Galvez, que es una payasa, eso es lo que es, ¿no? iba a poder convencer al pueblo de México, iba a poder conectar con el pueblo de México si le hacían una faramaya al estilo Fox, con la que sí, efectivamente caímos redonditos en el año 2000 algún eh, pues desgraciado eh, pensó que al ponernos una vez más otra payasa ¿no? que nos fingiera que es del pueblo y etcétera y que dijera peladeces con eso iban a conectar y no solamente traicionó con esta eh, de determinación la oposición a la mayoría de los mexicanos sino a su propia base que desprecia a Xochitl Galvez y además de que nos pues se enjaretan a esta candidata, se burlan de su propia base política. Pretenden hacer un proceso en el que fingen que van a estar compitiendo varios candidatos y candidatas y poco a poco los van descartando. Cuando vi, mire, si, si verdaderamente quisieron hacer un proceso, hubieran tenido un poco más de decencia, si se le puede llamar así, ¿no? de... Eh, pues eh, suficiente respeto al público, decir, bueno, vamos a fingir que es un proceso grande y todos estos van a participar, vamos a dejar que esté todavía Silvano Aureoles, este, Enrique de la Madrid, eh, Santiago Krill, eh, Beatriz Paredes, etcétera, 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 y al final, mágicamente, va a salir con que ganó Xochitl Galvez. Pero no, ellos mismos nos han venido pues mintiendo a los mexicanos con este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, ellos mismos han dicho, no, es que ya este, no va a quedar, por ejemplo, Silvana Aureoles, no va a quedar Miguel Ángel Mancera, lo descartan, ¿no? Ah, tampoco va a quedar Santiago Cris, lo descartan. Y ahora, el mismo dirigente del Partido Revolucionario Institucional descarta a su única candidata, a Beatriz Paredes. Es decir, ya le da el, el triunfo le entrega la batuta a Xochitl Galvez. Esa es la realidad. Les guste o no, esa es la realidad. Y así nos mintieron a todos. Y ella, ella, mire, al final van a seguir con esta supuesta encuesta, este supuesto proceso, es decir, efectivamente, ganó Xochitl Galvez. Ay, no me digas, cabrón. Lo propositivo de todo esto es que con la con el planteamiento que hace ayer Alito Moreno, pues se destruye el PRI ya, de por vida. No, ya. Hoy sí le podemos decir adiós al PRI. Adiós Superman, bye bye, bye bye, como decía el queridísimo Javier López Chabelo, que en paz descanse. Nunca pensé decir eso. Pero 
Así es, así es. Eh, pues ya, ya valió, ya chupó faros el PRI con esto. El Judas de Alito Moreno tira a su propia candidata Beatriz Paredes y favorece a Xochitl Galvez, como dice nuestro encabezado. Adiós al PRI. Que les vaya muy bien. ¿No? Pues bueno, eh, ahí quedó, ahí quedó esta circunstancia. Qué chistosón, eh, don Alito Moreno. ¿Usted qué opina? Por favor, escríbanos en los chats. Escríbanos como eh, un señor al que pues, no, nadie pela ahí, pero yo sí, porque aquí, aquí los leemos a todos, ¿no? Aquí hay, hay, nadie lo pela en el chat, pero aquí los leemos a todos. El señor Ander, Andrés Cruz, que se le ha pasado todo el, toda la mañana mandando ataques a este su servidor. Yo quiero invitar si es que verdaderamente existe, al señor Andrés Cruz, que haga estas acusaciones eh, hacia su servidor, pero pues con rostro, con nombre y apellido, mandándonos un video, mire, grábese, don Andrés, eh, grábese así con su celular, y mándenos un video a la voz del pueblo al 773-475-7214. A ver si sí es cierto. Mire, si nos va a mandar este ataque hasta, hacia su servidor, eh, desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 al video que nos mande vía WhatsApp. Y aquí lo escuchamos, porque viene al pobre nadie lo pela en, en el chat con tanto mensaje que manda, es que Toño ha hecho no sé qué, Toño no sé cuánto, la, 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 la. Yo sí lo pelo, ya todos los leo, ¿no? Yo, pues, yo me, me, me compadecí un poquitín, ¿no? Dije, ay, pobre cuate. Eh, pero mire, si quiere mandar estos, estos ataques pues hágalos con nombre y apellido. Yo sé que nos están poniendo que se llama ahí Andrés Cruz, pero cualquiera puede crear una cuenta ahí, ¿no? Y, y escribir, mire, detrás de esto es muy fácil, ¿no? Agarrar así, escribir detrás de un teclado, un teléfono, pues es muy fácil. Eh, lo invito a que haga sus acusaciones, sus planteamientos, eh, pues con, con rostro, que nos mande un video a la voz del pueblo. Y aquí lo vamos a poner. Aquí lo vamos a poner, hombre. Bueno, digo, ahí lo leímos. Usted que nos ve, que nos escucha, ¿qué opina de esto que ocurre en, el, en, la, en la oposición? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que usted cree que está pasando? Eh, también usted nos puede mandar su comentario a la voz del pueblo como Andrés Cruz al 773-475-7214. Insistimos, si nos manda este video vía WhatsApp desde los Estados Unidos, así es como lo tiene que mandar. Si nos lo... Eh, manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 o un más uno, ya con eso ya la hizo, ya con eso ya la hizo, ¿sale? Eh, nos pone ahí varias notas, Adrián Pérez dice, Toño, yo pienso que son ellos mismos los que se engañaban y se mienten, lo único que vemos desde abajo del ring es cómo se madrean. Eh, Moloimán dice, Toño, una pregunta capciosa tiene credencial de afiliada al PAN la señora X, porque si no es así, quedaría como una candidata ciudadana no partidaria y eso solamente sería un mega escándalo. No sé, pero creo que sí está afiliada al PAN. Mire, querido Moloimán, eh, Xochitl Galvez es, un, es una creación de Marta Sagún y Vicente Fox. Así como el doctor Víctor Frankenstein eh, pues crea al, al monstruo que eh, pues eh, da vida a este libro de se me fue el, apellido, el nombre de, de esta señora, la, la gran escritora. Don David, de, querida Cande, por favor, eh, eh, pásame, eh, pásame, pásenme el nombre de, de la escritora de Frankenstein. Pero, pues así como, como el doctor Víctor Frankenstein crea al monstruo de esta gran historia, asimismo, Marta Sagún y Vicente Fox, pues crean al monstruo. Eh, eh, llamado Xochitl Galvez. No, mire, Andrés, nadie dije, dice que es bot, lo único que le digo, si no es usted bot ni troll, pues mándenos un video a la voz del pueblo. Eh, Tigre Toño, eh, híjole, no, eh, Mary Shelley, Mary Shelley, Mary Shelley. Gracias, gracias. Se me fue por ahí. Bueno, pues ahí está, ahí están los, eh, ahí están los comentarios y todo el mundo que nos está escribiendo por ahí es Mary Shelley. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias por sus comentarios. Vamos, ¿qué le...